anong magandang gawin kung pinagtutulungan ka ng napakaraming tao? Minsan kasi nararanasan din natin yan, yung tayo mag laban sa napakarami. Me against the world. Amen? Yung ikaw mag pero yung buong barangay, yung mga kapitbahay mo, pinagchichismisan ka, minamarites ka. Ikaw, pinagtutulungan ka ng iyong biyanan at ng mga hipag. Amen? Yung ikaw, laban dito sa mga katrabaho mo, sinisiraan ka. Nararanasan natin yan. Mag-isa tayo laban sa karamihan. Anong magandang gawin? Para masagot po natin yan, balikan natin ang unang pagbasa. Napakagandang kwento tungkol po sa propetang si Elijah. Mag-isa siya laban sa mga propeta ng Diyos Diyosan na si Baal. Ilan po ang mga kalaban niya? They were 450 prophets versus one prophet of Yahweh, Elijah. Ang ganda. Kung babalikan niyo po ang kwento, meron tayong tatlong matututunan sa kwentong ito. Anong ginawa ni Elijah laban sa marami? Paano siya nagtagumpay laban sa kanilang lahat? Una, do not worry. Huwag kang mag-alala. Itong si Elijah, hinarapan niya ang mga kaaway niya. Wala siyang pag-aalala. Dahil ano ang nasa kanya? It was confidence. It was faith. It was trust in the Lord. Minsan, pag naririnig natin at nararamdaman na napakarami laban sa atin, ang unang-unang nararamdaman natin, lungkot at pag-aalala. But I tell you, do not feel these negative things in your life. Iwasan natin. Bakit? Kasi, pag ikaw ay nag-aalala, pag ikaw ay nalulungkot, sinisiraan mo din ang iyong sarili. Amen? Ang dami mo na nga kaaway. Gagawin mo pang kaaway yung iyong sarili. Ano ang magandang gawin? Imbis na ikaw ay mag-alala, manindigan ka. Tandaan niyo po yung sinabi ni San Agustin. Napakaganda. Truth is like a lion. Let it loose, it will defend itself. Kung alam mo, wala kang ginagawang mali. Kung alam mo, wala kang ginagawang masama. Manindigan ka dun sa tama at totoo. Your actions will speak for you. Huwag kang mag-alala. Huwag mong gagawing kaaway ang iyong sarili. ba? Diba? sabi ko po sa inyo, if there is no enemy inside, the enemy outside will disappear. Huwag mong gagawing kaaway ang iyong sarili. Gawin mong kasangga ang iyong sarili. Huwag kang magpapadapa dito sa iyong mga kaaway sa pamamagitan ng iyong takot at pangamba. Do not worry. Have faith in the Lord just like Elijah. But secondly, pabayaan mo sila. Amen? Allow them to destroy you. Allow them to malign you. Allow them to gossip about you. Pabayaan mo sila. Bakit? Kasi ang mga maninira ay masisira. Ang mga may maitim na balak, mangingitim. Ang may masamang plano, mapapasama. Amen? Narinig niyo po dito sa ating kwento. Ito mga kaaway ni Elijah para mapatunayan na si Baal ang totoong Diyos. Nagdasal daw sila. Pero hindi sila pinakikinggan nitong Diyos Diyosan. Anong ginawa nila? Pinaglalaslas daw nila yung sarili nila. Pinagsasaksak yung sarili nila. Nagsisigaw-sigaw sila hanggang maubos ang kanilang boses. Pinahirapan nila yung sarili nila. si yung mga masasamang tao, masasaktan yung mga yan. Yung mga may masamang balak, mapapasama yung mga yan. Remember that. Allow them because their wicked plans will return to them. Amen? Ikaw, pagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo dahil yung mabuting bunga ng iyong pagod at trabaho, babalik din sa iyo. Amen? Pangatlo at kahuli-hulian, pabayaan mo ang Diyos. We read in Jeremiah 15 verse 21, sabi po niya, I will deliver you from the hand of the wicked and redeem you from the grasp of the violent. Yan yung pangako ng Diyos sa atin. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Kung paano narinig din po natin sa ating kwento, pagkatapos nilang mabigo, 
walang nangyari sa kanila sakripisyo. Itong si Elijah, nagdasal kay Yahweh at nagpakita ang Diyos ng milagro. Itong kanyang inalay, kahit po basang-basa, biglang nagliyab, biglang nasunog. Ito ang palatandaan na siya ay pinabura ng Diyos. Ito ang tanda na ang Diyos ang kanyang kasangga. Huwag kang mag-alala kung ang Diyos siyang kasangga mo. Hindi ka niya pababayaan. Huwag kang mag-alala kung ang ginagawa mo tunay, totoo at mabuti. ba? Diba? Sabi din po sa Biblia, If God is for us, if God is with us, who will be against us? Ang taong nag-iisip ng masama laban sa iba, hindi yan kasangga ng Diyos. Amen? Dahil ang kasangga ng Diyos, ang palaging iniisip, ang palaging plano ay mabuti. Yung ikabubuti niya, ikabubuti ng iba, pabayaan mo sila. Pabayaan mo ang Diyos. Siyang bahala dito sa maraming kalaban mo 